Bien, continuamos aquí Noticias 22 y como les decíamos al principio, Rafael Villegas y yo, nos estamos haciendo viejo cuando nos damos cuenta que en este 2015 vamos a conmemorar 100 años de personas que todavía nos tocaron escuchar hace no mucho. Y le damos la bienvenida a Juan Arturo Breda. Juan sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Rafael, estás? ¿cómo estás? Juan Arturo, bienvenido. Buenas feliz noches año. a ustedes también. En efecto, hay algunas cosas interesantes que mencionar y yo empecé con un prólogo que no tiene nada que ver. En algún momento, supongo, la Cámara 12 se acercará y verán mi corbata. Quiero manifestar antes que nada que en vez del tradicional tema musical, la corbata de hoy es una especie de muda protesta porque en estos momentos está empezando la liga local otra vez. Si es tan mala como la del año pasado. ¿Hay liga? ¿Todavía hay fútbol? Dicen que hay una liga, la famosa Liga MX. Bueno, va a ser espantoso. A pocos campeonatos tan malos como el anterior. Y se, se sospecha, se aspecta, como dicen por ahí, que el de hoy, el de este semestre, va a ser mucho peor. Bueno, en ese sentido podemos decir que la Liga ha sido muy congruente en los últimos años. Absolutamente, es sí. congruente con su nivel de sí, sí, mediocridad sí. absoluta. Sí. Aniversarios, centenarios Aniversario. interesantes. Hoy, jóvenes colegas, amable público, gente de producción, decidirme por otro lado. Ya chole con los clásicos. Los vamos a mencionar todo el año, le vamos a dedicar tiempo a los clásicos. Es decir, de concierto, porque clásicos hay muchos. Y hoy quisiera mencionar a cuatro clásicos de otro, de otro nivel que cumplen centenario natal. ¿sí? Empezaría yo por Edith Giovanna Gassion. Edith Piaf. Ya lo dijiste. Edith Piaf, la chansonnière francesa absolutamente indispensable. Sí, con, un, con un, eh, un registro de voz y un, un color de voz que nadie ha podido reproducir ¿sí? y que además de todo lo que legó de música auténticamente arraigo popular de ese canto de, de, de cabaretero, entre cabaret, balada, etc., hizo algunas cosas que poca gente conoce y yo les recomiendo mucho que busquen. Está en la red, está en el tubo, la grabación de Edith Piaf con orquesta de la Marsellesa. Esa, esa es uno de los pelos de punta de la emoción con que esta mujer cantaba cantaba la Marsellesa, además de los muchos clásicos que dejó en el, en el ámbito de esta música cabaretera, ¿no? Y eh, por supuesto hay que recordar la reciente película. Eh, mira, ahora que mencionas a Edith Piaf, eh, claro, hablamos de grandes, de grandes personas, pero también hay personajes, personas que son personajes, eh, ¿no, Juan Arturo? Quiero decir, Edith Piaf, desde que nace, tiene todos los elementos para convertirse en leyenda antes de empezar a cantar. Y en un icono de la cultura popular. Ella nace en un callejoncito, sí. en unas escaleras del barrio de Belleville, uh -huh, uh -huh. que es en uno de los barrios importantes para el anarquismo en París, sí, sí, sí. y que de repente de la nada se convierte en la gran, gran actriz, en la, en la gran cantante. Y también y, buena actriz. Y, y, y uh -huh. después eh, tiene ahí un problema eh, de ocaso terrible. ¿no? Y además de convertirse en ese icono, en esa estrella, en esa figura indispensable, también hay en su historia personal mucho que da para el melodrama. De hecho, fue explotado en esta buena película francesa que contó con la interpretación maravillosa de Marion Cotillard, incluso ganó un Oscar por ella, interpretando a la Piaf. Es que cuando muere el gran amor de su vida, el boxeador francés, ¿sí? ahí empezó la decadencia. El golpe emocional fue tal que ahí empezó a meterse cosas que no tenía que meterse, eh, productos, digamos, controlados y prohibidos. Entró en la, en la espiral de la decadencia de Piaf a partir de la muerte de Marcel, y ahí se acabó. Y claro, es una, una decadencia y una muerte típicamente trágica de una gran, gran diva, ¿no? Que reproduce de alguna manera la, de, o la otra gran diva que quiero mencionar hoy, Eleonora Feigan. Con otro nombre. La Billy conocemos. Holiday. Bueno, Rafa, estudiaste hoy, ¿verdad? Eh, estudiaste no, el libro. Fíjate que, que las, dos, las dos figuras son, pudieron haber sido personajes de cualquier ópera del siglo anterior, del siglo XIX. Sí, sí. Billy Holiday, su mamá tenía 13 años cuando nace Billy Holiday y acabó antes de dedicarse a la música en un burdel. Así es, resulta que la mamá fue a dar un burdel por necesidad yes. a trabajar. Y como estaba la niña ahí, todavía muy menor de edad, Billy Holiday también le tocó trabajar eh, en, en el ámbito de la prostitución en un burdel de muy mala muerte, ¿sí? Entonces, también está la componente trágica de la vida personal, que por supuesto influyó en su salud después, en su, en su vida conflictiva, pero la voz, la voz y el repertorio, el repertorio que dejó grabado Billy Holiday, es una joya, es una joya, es una joya de la cultura popular de nuestro siglo, ¿sí? Y, este, y creo... Creo que haríamos mal en, en descartar a este tipo de personajes de la música popular para solamente fijarnos en, en los otros, porque de verdad las contribuciones de ellas dos en particular son notabilísimas. El, el oír las grabaciones, sobre todo ahora que han sido rescatadas, remasterizadas, pulidas, etc., nos enfrentan a dos voces total y absolutamente distintas, pero de un nivel, de un, de un nivel de, 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 de la rabia, la auténtica rabia del artista que se da 
cada vez que abre la boca para cantar. Eh, Billy Holiday usaba guantes largos, sí. porque estamos hablando de una época de acoso de parte de las autoridades estadounidenses uh -huh. a los músicos negros, eh, 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 los buscaban, porque sí, había una cantidad de sustancias prohibidas que estaban circulando, pero particularmente era ellos a los que estaban buscando. Y era el caso de Billy Holiday, que se inyectaba, dicen, sí, sí, sí. incluso entre los dedos, sí, ¿no? y que perdió eh, absolutamente todo cuando murió, murió con el puño cerrado, sí, sí. y en lo único que tenía decía, todo lo que me resta está aquí adentro. Y ahí estaba. Y eran 50 dólares lo que tenía dentro del puño el día que ella murió. Y... En otro lado... Tenemos también Strange Fruit, que es una de las obras de su repertorio, sí. dedicada a esos frutos que colgaban de los árboles que no eran más que los negros que eran perseguidos en Estados Unidos. Exacto, por eso ya que dijiste que las autoridades en Estados Unidos se fijan específicamente lo que llaman el racial profiling, el perfilado sí, racial, es. no ha cambiado nada. Ajá. Hoy, recuerden las noticias recientes que hemos recibido del trato policíaco, del policía blanco uh -huh. hacia la comunidad en Estados Unidos. Les tocó a muchos artistas, ¿no? Y a propósito de artistas de, de, de color sabroso, como era este Billy Holiday, rapidísima mención, Chano Pozo, también, 1915, uh -huh. gran uh -huh. conguero, percusionista, eh, que a través del contacto que tuvo con figuras de, del jazz tradicional, del bop, como dice Gillespie, eh, empezó él a generar mucho de lo que después fue la fusión del jazz latino, uh -huh. ¿sí? con Dizzy Gillespie, el, 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 lo que llaman el Q-Bop, uh -huh. el Q-Bop, Cuba uh -huh. y Bob, de Minchano Pozo este año. Y curiosamente los otros dos eh, que hay por ahí... Da, nada son... más una pausa, con, con Billy Holiday, a diferencia que con, este, con Edith Piaf, su biografía o su autobiografía estaba muy llena de mitos, por eso se cayó Lady Sings Blues, sí. entonces tuvieron que reinventarla a través de una amiga y conocer la verdadera historia que estamos comentando ahorita, porque ella la pintó muy rosa, su, su historia. Sí, sí. Y nos vamos con otro crooner. Otro crooner que tampoco <risa> se llamaba así, nada no, es que esto es más fácil, se llamaba, le decían Old Blue Eyes, el ojitos azules, y se llamaba Francis Albert Sinatra. Otro, otro cantante realmente de primerísimo nivel y además una figura importante en el medio de la actuación también. O sea, su filmografía como actor. Y en el mundo de Lampa también. Ay, sí, la, cosa nostra, parte de la, organizado. la cosa muy sí. nostra. Sí. Sí. sí, de hecho, digo, ustedes lo saben, pero se lo comunicamos al público también, en la, en la película número uno de esa, de la gran trilogía fílmica de todos los tiempos, que es El Padrino, aparece un personaje que es un cantante, Johnny Fontane, es. que es un mega mafioso, además muy buen cantante, y todo mundo, yo creo que empezando por Mario Puzo y Coppola y todo, <risa> sabe o informa o deja saber que está modelado Johnny Fontane eh, en la figura de Frank Sinatra. Frank Sinatra ¿no? sí. Y yo sí querría rescatarlo como cineasta de profesión que soy, eh, como actor, eh, su filmografía es, no, no gigantesca, pero muy vasta, y yo rescataría, y si no lo han visto, estoy seguro que sí, la recomiendo también a ustedes, El Hombre del Brazo de Oro. Ah, claro que sí. Que tiene que ver con lo mismo, el, el artista súper talentoso, pero cuyos demonios internos lo llevan, en este caso, a la adicción a la, a la droga, sí, ¿sí? Sí. y le hacen picadillo la vida. ¿sí? Entonces, habría que preguntarse hasta qué punto, al menos parte de la biografía ficticia del personaje del Hombre del Brazo de Oro, tiene que ver con la biografía real de Francis Albert Sinatra. Y que cantó hasta muy, muy mayor. Él Por sí, eso decía, fue longevo, a diferencia sí, de la Piaf exacto, y de Billy exacto, Holiday. Sí, claro. Todavía nos tocó a nosotros sí. eh, estar, eh, 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 pues no hace mucho, estamos hablando de los años 90, los 90 con ¿sí? los últimos discos de Francis sí, Sinatra. Sí, sí, ¿no? y que la calidad de la voz todavía ahí estaba, ¿no? Y es otro al que hay que oír y hay que oír y hay que oír, porque como bien es el prototipo del crooner de nuestro mm. tiempo. ¿no? De la época del Rat Pack, también extraordinario, sí. ya hacia los últimos años de, de Sinatra. Y hay otro personaje que valdría la pena subrayar, y no solo como intérprete, sino también como revolucionador, reformador de los instrumentos musicales. Me quiero jugar Lester William Paulsfus, otro seudónimo, conocido como Les Paul. Les Paul. Bueno, Les Paul es ni más ni menos que el inventor de lo que hasta la fecha está considerado como el Rolls Royce de las guitarras <risa> eléctricas. La Gibson Les Paul. Así. <risa> la famosa macizo. guitarra Lipso, Gibson Les Paul de cuerpo macizo. Así Se es. convirtió en la guitarra. Hay muchas otras. ¿Por qué no trajiste la tuya, Juan Arturo? Porque la mía no es... Te comprometiste, Gibson. ¿eh? Sí, pero la mía no es... La mía es una este, de la Paul? colonia doctores. No, hombre, ya quisiera. <risa> no, ya, 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 eso wow, quisiera Rafael. Qué, qué envidia. Yo, ¿no? <risa> lo que dice Rafael es muy interesante, que además de, de haber diseñado esta guitarra, que hoy es un ícono de la cultura popular, y ojo, la guitarra eléctrica en general, 
representa una de las grandes, 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 enormes revoluciones en la historia de la música. La presencia de la, de la guitarra eléctrica en la música de todo el siglo XX y lo que va del XXI es absolutamente indispensable para entender la evolución de tantísimos géneros populares. ¿no? Entonces, este hombre, el Paul, era un, un muy buen guitarrista de jazz y se metió con el diseño. Tuvo tratos con la casa Gibson y les diseñó ese icono maravilloso de la guitarrería eléctrica que es la Gibson Les Paul. Y desde el momento en que hizo ese trato, prácticamente no se separó de la compañía, se volvió su vocero. Y dicen, y después está científicamente comprobado, que una vez que hizo el trato con Gibson y les diseñó la Les Paul, uh -huh. nunca volvió a tocar, ni siquiera a posar para una fotografía que no fuera con la Gibson Les Paul, ¿sí? Y había que mencionar que además tenía, en su momento, en el momento de su creación, tenía la competencia del otro, ya dije Rolls Royce, del Bentley de las guitarras eléctricas, que es la Fender Stratocaster, Estrato. que es otra joya absolutamente indispensable. A mí también me gusta la Telecaster, es más... Más a la antigüita, pero... Sí, pero la Stratocaster la tiene, Strato, tiene cositas sí. de control de sonido un poquito más avanzadas. Que es la que usa Daddy Gilmour, que la todo usa Eric Clapton, todo mundo. Jimi Hendrix, sí. y en el caso de la Gibson, bueno, todavía Slash tiene su, bueno, su, su Gibson. Estuvo el concierto este de Les Paul and Friends, uh -huh. donde precisamente estos eh, referentes también de la música compartieron el escenario 2000... ¿Qué hace poco? Hace relativamente poco, sí. Sí, bueno, a principios de, de este siglo, que a principios poco de este antes de que muriera... Después. Exacto, sí, uh -huh. sí. Entonces, yo recuerdo haber leído en algún momento que había grupos de, de mucha, de tener dos, tres guitarras, donde algunos tocaban la Fender Stratocaster y el otro la Gibson Les Paul. Entonces, el sonido era maravilloso. Como conclusión a lo que me toca a mí esta noche, antes de despedirme de mis colegas y de ustedes, solamente quería especular lo que ya se imaginan que quiero especular, porque traje a colación a estos cinco, incluyendo al, al joven Chano Pozo. ¿Qué se puede hacer para conmemorarlos? Ya no están aquí. Básicamente no fueron compositores, sino intérpretes. ¿Qué podíamos idear o sugerirle al entorno musical que, que nos rodea para que se celebre a Edith Piaf, a Billie Holiday, a Chano Pozo y a Francis Albert Sinatra y a Les Paul? ¿A qué se puede hacer? Cantar su biografía y su disco. Documentales al respecto, literatura al respecto. ¿Se imaginan una tocada de una docena de los grandes guitarristas populares de guitarra mexicanos y traer ah, a los invitados extranjeros fantástico. como homenaje a, a Gibson uh -huh. y Les Paul. Uh -huh. ¿Te comprometemos? Bueno, yo lo organizo. Ahora, yo lo organizo. Bien. Lo, pro, lo produce producción. Gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias a todos.